മോർണിംഗ് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് പത്താമത്തെ പാഠഭാഗമായ ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബലം എന്ന പാഠഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ വലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് എന്താ പറയുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ റിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉന്തുവണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ടോന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അത് വരും ഇനി ആ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കേസിലാണ് എന്താണത് വലിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തള്ളലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കലോ അതാണ് എന്ത് ബലം ഒരു തള്ളലോ വലിക്കലോ കാരണം ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ബലത്തിന്റെ യൂണി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളാറ് പുഷോർ പുള്ളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ അല്ലെ ചലന സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്ടൻ ബലം എന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്ടൻ ബലം ഒരു ന്യൂട്ടൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം അഥവാ നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ തറനിരപ്പിന് സമാന്തരമായി കയ്യിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിനെതിരെ ഏകദേശം എത്ര ബലം പ്രയോഗിക്കണം അതാണ് എന്ത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ബലം ഒന്നുകൂടി പറയാം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ തറനിരപ്പിന് സമാന്തരമായി കയ്യിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രയോഗിക്കേണ്ട ബലത്തിന്റെ അളവാണെന്ത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്ടൺ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള വസ്തുവിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കണം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബലങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവികളും പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ പേശി ബലമാണ് അഥവാ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് അടുത്തത് കാന്തത്തിന് ആകർഷണ വികർഷണ സ്വഭാവമുണ്ട് കാന്തം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ ബലമാണ് എന്ത് കാന്തിക ബലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ബലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം മുടിയിൽ രസി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയ്ക്ക് ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം ബലങ്ങളാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന പ്രത്യേക ബലം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും അതുമായി ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലമാണെന്ത് യാന്ത്രിക ബലം അല്ലെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഉരസി നീങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ യാന്ത്രിക ബലം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ മറ്റൊരു വസ്തു നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് അത് ഘർഷണ ബലം അഥവാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഘർഷണ ബലം അഥവാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ നിരങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉരസി നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബലമാണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഘർഷണ ബലം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരി
തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു പ്രതലം മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോഴോ ചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ പ്രതല പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു അതാണ് എന്ത് ഘർഷണ ബലം ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാന്തരമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ഘർഷണ ബലം ഘർഷണ ബലത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ആ വസ്തുക്കളുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഘർഷണ ബലം സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഘർഷണം പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ വലിച്ചു ഉരസി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിരങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഘർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പല തരത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും കനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ചലനാവസ്ഥയിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് കേസിലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഘർഷണ ബലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഘർഷണ ബലം രണ്ട് രീതിയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊടുത്തത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലമാണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുളൽ ഘർഷണം അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ നിരക്കി നീക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഘർഷണ ബലമാണ് നിരങ്ങൾ ഘർഷണം അഥവാ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഉരുണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഏതാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നിരക്കി നീക്ക അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ നിരങ്ങൾ ഘർഷത ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉരുളൽ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നിരങ്ങൾ ഘർഷണത്തെക്കാളും കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലൂടെ ഒരു പന്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്താണ് ഉരുണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടക്കും അല്ലെ ചലനത്തിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആപേക്ഷിക ചലനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘർഷണ ബലത്തിന്റെ അളവ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നിരങ്ങി നീക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളും വളരെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ടിൽ വരികയും അതെന്താണ് ചലനം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഘർഷണത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് പ്രതലത്തിനിടയിൽ എന്താണ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഘർഷണങ്ങൾ കുറെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി നമുക്ക് തീപ്പെട്ടിയിൽ ഉരസാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ യന്ത്രങ്ങളുടെ തേയ്മാനം ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അത് ഘർഷണത്തിന് ദോഷമാണ് വസ്തുക്കളെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യും ആ വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഘർഷണം പിടുത്തം കാരണമാണ് തറയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കാല് അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പും തറയും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കാരണം വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ ആ ചാലുകൾ ഇടുന്നു എന്തിനാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ ചാലുകൾ ഇടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഘർഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും വാഹനങ്ങൾ തെന്നി പോവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് മിൻ എന്താ പറയാ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ചക്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയി മറ്റു ഡിസൈൻ ആക്കി മറ്റും അല്ലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്താണ് ഘർഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടയർ തേഞ്ഞു തീരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഘർഷണം കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക ആ റോഡിനും ചക്രങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഘർഷണം കൂടിയാൽ ടയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു തീരും അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ടയറിന്റെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഘർഷണം കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം യാന്ത്രിക ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഘർഷണം വളരെ കൂടുതലാവുകയാണ് എന്താ അവിടെ ഇന്ധന നഷ്ടം കൂടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇന്ധന നഷ്ടം വന്നാൽ എന്താണ് അത് നമുക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് ഊർജ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഘർഷണം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഇതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഘർഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തോണി തോണിയുടെ ഒരു ആകൃതി അല്ലെ മുൻഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു അല്ലെ മുൻഭാഗത്തിന്റെത് പിന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ധാരാരേഖിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അല്ലേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ലോറികളോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ലോറികളിലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കടന്നൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടയർ തേഞ്ഞു പോകാനും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ടയറിന് തേമാനം സംഭവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കും പിന്നെ ഇന്ധന നഷ്ടം അല്ലേ കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഘർഷണം കാരണം എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിറച്ചു എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഹൈ ലോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഘർഷണം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് നീഡിൽ ബെയറിംഗ് ആണ് കേട്ടില്ല നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചക്രങ്ങൾക്ക് ഇടയിലോ കാണാം നിങ്ങൾ ചില യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില നെട്ട് ബോൾട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിനുള്ളിൽ അല്ലേ ചില ചെറിയ നീഡിൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ തോന്നുന്ന ഡിസൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഡിസൈൻ അല്ലാതെ എന്താണ് അത് ഘർഷണ ഫലം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഉപാധികളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെടുന്ന ബോൾ ബെയറിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ ലോറികളുടെ ഒക്കെ ടയർ നോക്കിയാറിയാം അല്ലെ വലിയ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഫസ്റ്റത്തെ ട്യൂബിനുള്ളിൽ എന്താ ചെറിയ 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 ബോൾസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കും ആ നമുക്ക് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രധാനമായിട്ടും ഘർഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൂബ്രിക്കൻസ് അഥവാ സ്നേഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ധാരാരഹിതമാക്കൽ അഥവാ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഉണ്ട് ബോൾ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് നീഡിൽ ബിയറിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവുമാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് മർദ്ദം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മർദ്ദവും വ്യാപക മർദ്ദവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് വ്യാപക മർദ്ദം അതുപോലെ എന്താണ് മർദ്ദം അത് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്താ ഒരു പരീക്ഷ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ട്രയൽ കുമ്മായപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഭാരം കണക്കാക്കി ഒരു ഇഷ്ടിക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്രത്തോളം അല്ലെ ഡെപ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ പട്ടിക ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലംബമായുള്ള ബലമാണ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കുമ്മായപ്പൊടിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഇഷ്ടികയുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എ ആണ് അതുപോലെ പ്രഷർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മർദ്ദം കാണാൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പി ഇക്കൽ ടു എഫ് ബൈ എ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അഥവാ പാസ്കൽ എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ഫലമാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എഫ് ഇക്കൽ ടു എം ജി ആണ് ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്കേഷൻ അവിടെ ജി എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണ തുറന്ന അഥവാ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം പ്രഷർ കാണുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ എഫ് ബൈ എ ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രഷർ അല്ലെ മർദ്ദത്തിലേക്ക് എത്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കോമൺ ആയൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലമാണെന്ത് വ്യാപക മർദ്ദം ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തെ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയാം എന്നാൽ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് അളവിൽ എത്ര ബലമുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തെ വ്യാപക മർദ്ദം എന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അഥവാ വ്യാപക മർദ്ദത്തെ മർദ്ദം എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യാപക മർദ്ദം ബൈ പരപ്പളവാണ് ഈ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മുള്ളാണില്ലേ കുറേ മുള്ളാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഏരിയ കൂടും ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം എന്താണ് കുറയാണ് ചെയ്യുക എന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അധികം വേദന അല്ലാതെ അവിടെ കിടക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തിരിച്ചാലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നെയിലെടുത്തു അല്ലേ ഒരു ആണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡ് ഇല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നോക്കി നോക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ആണി ഇങ്ങനെയും വെക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയും വെക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നല്ല മുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് കൈ വെച്ചെങ്കിലോ മുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ആഘാതം കുറയും മർദ്ദം കുറയും നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് ഏരിയ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഏരിയ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈക്ക് മുറി പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും എന്താണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന ദ്രാവക മർദ്ദമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക തന്മാത്രകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് എന്ത് ദ്രാവക മർദ്ദം പ്രധാനമായിട്ടും ദ്രാവക തന്മാത്രകളാണ് എന്ത് ദ്രാവക മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുക ദ്രാവക മർദ്ദത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെ മർദ്ദം അതിന് മുകളിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ കൂടാതെ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദവും കൂടും കാരണം രണ്ടും എന്താണ് ആ ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേഷൻ ആണ് ഒരു ദ്രാവക യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വ്യാപക മർദ്ദമാണ് എന്ത് ദ്രാവക മർദ്ദം അപ്പൊ ദ്രാവകമാണ് ആ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണത് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അഥവാ ദ്രാവക മർദ്ദം എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ട് വ്യാപക മർദ്ദം അഥവാ മർദ്ദം പ്രഷർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ദ്രാവകമാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ദ്രാവക മർദ്ദമായിരിക്കും ദ്രാവകങ്ങൾ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു ഇവിടെ ഇക്ക് എന്താണ് കുറെ ദ്രാവക തന്മാത്രകളുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഈ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരികയാണ് ലേറെങ്കിൽ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ദ്രാവക തന്മാത്രകൾ എന്താണ് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ വശങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ടും ബലം പ്രയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു തന്മാത്രയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വശത്തേക്കായിരിക്കും എന്ത് ബലം പ്രയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബലമാണ് എന്ത് ദ്രാവക മർദ്ദമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബലമാണ് ദ്രാവക മർദ്ദമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടിരിക്കുക ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പല സന്ദർഭത്തിലും അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോത് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഇതിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് എച്ച് ഡി ജി എന്നാണ് ഇക്വേഷന്റെ പേര് എച്ച് ഡി ജി എന്നാണ് ഇക്വേഷന്റെ പേര് എന്താണ് ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കണ്ടെയ്നർ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് അല്ലെ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നതോ നമുക്കറിയാം എക്സ്ലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ ഈ ഉയരം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയില്ലേ അത് വെളിച്ചെണ്ണയാണോ വെള്ളമാണോ അല്ലെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ദ്രാവകമാണോ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എച്ച് കൊടുത്തു ഡി കൊടുത്തു ജിയുടെ വേലി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ആ ഈ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഈ ദ്രാവകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്കേഷൻ ആണെന്ത് എച്ച് ഡി ജി എന്നാണ് പറയുക ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എച്ച് റോ ജി എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലെറ്റർ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഡി എന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ടാകും അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ജി അല്ലെങ്കിൽ
സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നതും അല്ലെ പിന്നെ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പർവ്വതാഹര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും മൂക്കിലൂടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം അത് മർദ്ദവ്യതിയാനം കാരണമാണ് ഇനി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാരണം ബലം എന്താണ് പഠിച്ചു ബലം എങ്ങനെ അളക്കാന്ന് പഠിച്ചു വ്യത്യസ്ത തരം ബലങ്ങൾ അതുമാതിരി ഘർഷണ ബലം വ്യാപക മർദ്ദം മർദ്ദം പിന്നെ പരപ്പളവ് മർദ്ദം നമ്മൾ ബന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രാവക മർദ്ദം വിശദീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താ അതിന്റെ ബാരോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ചാപ്റ്ററും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാരോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവക മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടത്തെ എക്സാമിന് എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ